Hello, Brenda. Hello, teacher. How are you? Pretty good. Let's see you by this moment. Okay. Very good. Hello, Sandra. Hello, too. Okay, perfect. Yes, that was my idea. One moment, please. Okay, do you remember the last pain that we were uh, talking about? Lo último que estuvimos ayer viendo fue más que todo, it was conversation, right? Now, let me do something for you. One moment, and this will be the PowerPoint. Okay, there you go. Six tenses. Now, I didn't you guys to pay attention to this. We're going to start to pay a bastante attention to this. Okay, I'm just going to share my screen. Sorry for the noise. Disculpen por el ruido. Good evening, teacher. Good evening, mister. It's me. <laughs> okay, there you go. So I have some exercises for you. Tengo algunos ejercicios para ustedes. Okay, but first, we're just going to make a kind of review. Pero primero vamos a hacer un tipo de repaso. Now, please pay attention, please. Okay, so do you guys remember about the six tenses? I say six tenses porque es lo que más tienen que aprender eh, actualmente en intermedio. Más adelante van a ser otros tiempos. So, pay attention. We have the simple present, okay, for talk about and actions para hablar una acción that you could, for example, you can usually do typical actions. Do you remember habits, costumbres, hábitos, or things that you usually do? Cosas que solamente. For example, I eat breakfast every morning. Como desayuno todas las mañanas. Okay? That's the simple present. I brush my teeth every day. <clears throat> I usually pay attention when I go to the classes. Usualmente presto atención cuando estoy en clases. Okay. I usually uh, start, I don't know, start what? I start my classes at 8 p.m. Or usualmente empiezo mis clases a las 8. Or else it could be... I, no, forget about that one. But basically, it is talking about something about the habits. Refiriéndonos a habits. Y utilizamos el verbo, pay attention. We use the verb uh, for the person. Que añadimos la S, ¿verdad? For example, it's 
si es tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Es I. Es no. you. ¿Quién es la tercera persona? She. She, she, it. Así, she eats, he eats. Ok. Now. Simple present, once again. Habits and customs. Hábitos y costumbres o algo que usualmente I usually do. We use as an auxiliary. Do. And. I'm sorry, guys. And does, right? Voy a utilizar esto. Do. And the other one that is does. Nuestro auxiliar to make questions. Okay. Yes. La S for third person. Simple past, el pasado simple, it is used when the action is already done. Se terminó. Or auxiliary, ¿cómo formulamos las preguntas? With did. Did you? Did she? Action is done. Action is done. Okay. Did you play basketball yesterday? Se escucha automáticamente. La pregunta automáticamente fue, did you? No me van a decir, yes, I do. No, no, no. Did you play? Yes, I played. Did you eat pizza yesterday? ¿Comiste pizza ayer? Okay. No, I did not. Y como estamos hablando en pasado, voy a decir, I eat tacos or I ate tacos. I ate tacos. Tacos. Pasado, yes, pay attention always to the question, pero siempre presta atención a las preguntas. And even when you read something y cuando leen algo. For example, if I just do this, wow. If I do this, one moment, please. Okay. Okay, let me just check something. I do apologize. Okay, now. It says the verb is drink. <laughs> Okay, so Carlitos blank Coke, Coca Cola, with Carlita yesterday. Nuestra clave, ¿quién fue? Yesterday, right? ¿Cómo se conjugaría o cómo se hiciera la oración? Before past, Carlitos drunk. Drunk, porque el pasado de drink, it's drunk. Mm -hmm. Excellent. So it will be Carlita, Carlitos drunk. 
pasado de drink, drunk. Por eso les dicen, siempre memorizan el pasado participio. En simple past y pasado participio los verbos. Para que no se queden drink, drunk, drunk, drink, drunk, drunk, drunk escrito. Ok, now, let's going to continue. To make the question. Para hacer la pregunta. ¿Cómo sería? ¿Con qué empezaríamos en el simple past? Deal. 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 ¿Por qué? Porque es... Deal, Carlito. Excellent. Porque es el did or auxiliary. Did. Uh -huh. Carlito. Uh -huh. Dream. Dream. ¿Por qué dream, Carlitos? No. Porque el verbo es en presente. O, ajá, ¿por qué va a ser en el presente? Con Carlita. Dos mil. De auxiliary did. Por el auxiliary did. En su forma base. En su forma base por el auxiliary did. Did Carlitos drink Coke, blah, 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 yesterday. Excellent. How will be in the negative form? ¿Cómo se llama? No. Uh -huh. Ahora quiero la oración, Car quiero una pregunta. Carlitos. Uh -huh. Didn't. Didn't or did not. Uh -huh. Drink. No. Drunk. Uh -huh. Drunk. 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 Ok. O drink. Drink. Así ah, estamos ocupando la auxiliar. Excellent. Ok, you got the idea. Pasado, boom, terminó. Or key was yesterday. Nuestra llave fue yesterday. Vamos a ver más allá. Then we have the simple future. Es más fácil. What do we use in the simple future? I -N -G. Oh, no. She's going to be four. Quiero que me hagan esta oración en Simple Future, Carlitos. Háganmela, por favor, ¿cómo sería esta oración en The Simple Future? Carlitos going uh -huh. to. Carlitos going to. Uh -huh. Drink. Uh -huh. Excellent. Drink. Coke. Uh -huh. Ajá. Ajá. Uh -huh. Going to drink Coke with Carlita. Uh -huh. Tomorrow. Excellent. Tomorrow could be tonight, tomorrow, next weekend. Nos está refiriendo en pasado. Ok. Perfect. Perfect. Ok. Ya vamos a ver algo más. Now, how are we going to use for the question? Quiero que se fijen en algo. ¿Qué faltó aquí? Going to. ¿Qué utilizamos aquí? Ok. Going to. Aquí me falté yo por alto. B. Uh -huh. B plus going to plus the base form. ¿Qué nos faltó por lo tanto aquí? El verbo. Yeah. ¿Cómo sería? Is going. Is. Is. Excellent. Uh -huh. ¿Cómo sería? Uh -huh. La pregunta para el going to. Siempre empezamos con auxiliar. Uh -huh. ¿Es Carlitos? No. Going to drink cup. Uh -huh. Excellent. Yeah. Excellent, ya tiene la idea. Now, we have the progressive or continuous the in the present and the past. Nah, and there you go. Yes. Okay. Now, I want you just guys okay to 
Can you please? Okay, so it says in the present progressive, voy a explicarles, present progressive, present continuous, yes. It is for an action that is happening in this moment. Ojo, no precisamente que nosotros lo podemos observar. I could say like right now, teacher Pam is teaching. A estas horas está enseñando. My brother is está, it's no, it's ahorita que está haciendo. My brother is working at uh, the clinic. Mi hermano está trabajando en la clínica. Okay. And my sister is working at Procuraduría. So, mi hermana no está trabajando ahorita en la Procuraduría. I am teaching, sí, en este momento. But in a conversation, and what about your sister? ¿Y qué de tu hermana? Where is she working? Es de noche. No precisamente tiene que estar en este momento que lo veamos. It's talking about continuous. It's a progressive. Which it means, oh, well, actually, de hecho, actualmente, she's working at Procuraduría General de la República. Mi hermana ahorita está durmiendo. No sé. But in this moment, this year, she's continuous working. Okay, she's asleep and probably está. But you ask me, ¿y dónde está trabajando? Why? Because it's the process of all this year. It's something that is continuous. And probablemente pregunta, oh, that's great. She's working at Procuraduría. And where did she work before? ¿Y a dónde? Where did she work? Yes, did she work? ¿Qué tiempo? Pasado. Past progressive. Past, past. Por eso escuchen siempre las conversaciones. Where did she? Ahí quedan siempre prestar atención. Where did she work? Oh, well, she worked at uh, Banco de Fomento. I don't know. Esa <laughs> es solo la historia, de hermana. Sí. Ok. She worked at Banco de Fomento Agropecuario before when she was, cuando tenía, when she was 21 years, cuando tenía 21 años. Okay? So, la pregunta fue la que me dijo, where is your sister working? Where is? ¿A dónde está trabajando? No la estamos viendo. Ella probablemente está dormida. But she's working at Procuraduría. Okay? And where did she work before? She worked at Banco de Fomento de Pecuario. So, present progressive, basically, prestando siempre su atención, it's something that is continuous. It's not exactly in this moment, no precisamente tiene que ser en este momento, but yes, we can see the action, podemos ver la acción, as the teacher is working, or the teacher is teaching, lo cual es cierto, la teacher Pam está enseñando, and even my sister is working at Procuraduría. Y de hecho, también mi hermana está trabajando, pero ahorita no está trabajando. So, does that make sense? ¿Se entiende ese, ese lapsus del present person? Yes, teacher. Ok. Ahora, obviously, ¿cómo sería entonces el present progressive here? Carlitos is drinking coke drinking with Carlita. Is drinking coke. 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 Is Hey chicos, ¿Ah? yo cuando ustedes están en clase no ando haciendo bulla, o quieren que haga bulla, ahí dejen a la niña. ¿Está bien, señor? Hmm. Ok, how will be this? Carlitos en Carlita, Coke. 
in the present progressive. Are. ¿Por qué are? There's to be. Because we have two persons. Two Because persons. Carlitos and Carlita. Carlitos. One, two. ¿Qué están haciendo? They are. No. It can be, no puede ser, is. ¿Por qué no puede mm -hmm. ser is? Plural. Plural. ¿Se entiende? Preguntas. Mm -hmm. Pregunten, por favor. ¿Se entiende? ¿A alguien que tenga una duda respecto a esto? ¿Por qué no es are? ¿Y por qué es? ¿Por qué no es is? ¿Y por qué es It's are? There. Ok, perfect. Now we're going to... ¿Seguro todos? Sure. Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Carlos? Yes. El verbo siempre es el dream. ¿Y en presente progresivo cómo sería, Carlitos? Dream. Dream. Look. Exactly. Ranking present progressive B plus the verb ing ing. Now, how would be the question? ¿Cómo sería la pregunta aquí con Carlitos en Carlita? Are drinking? Podría ser are they there? Are they? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Ellos. Ellos. Dos personas. Hey, huh? Porque son dos. Porque son dos. Porque ellos. Carlitos y uno Carlita. más. En Carlita. Son dos personas. There are two. Entonces, por eso es are they. Como nuestro auxiliar es el per. B. ¿Sí? Verb B, y como son dos ahorita, it's not the same, no es lo mismo. Decir, Carlitos is drinking, que solo es otro, or Carlitos is drinking Coke, él fue nuestro sujeto per, per, principal, y acá que se fue Carlita, ¿con quién? With Carlita. Pero aquí no dije con Carlita, aquí dije Carlitos en Carlita. Mm -hmm. Ya no dije el web. ¿Qué están haciendo ellos? Ok. They are drinking coke or Carlita sin Carlito are drinking coke. ¿Cómo sería la pregunta? Como son de, ya no ah. va a ser el is como aquí, ¿verdad? Va a ser igual que aquí. Because there are two. Are they? Uh -huh. Drinking. Drinking. Mm -hmm. Oh, ahí se queda. Ok. Are they drinking Coke? ¿Se entiende por qué es el are y el is? Sí. Yes, teacher. Yes. Todo, por favor. Sandra. Yes. Yes, teacher. Yes. Now. Yes, teacher. Perfect. Now we're going to continue with the next one. Past progressive. Nuestro auxiliar se le llama el verb be siempre, pero esto viene a ser el que en pasado es el was y el where. Well. Nuestro verb be, porque el pasado de be es was, was. o where. Es un verbo que era siendo parte de un auxiliar. Yeah, we're and, plural. Using plural. Yes, and the word is plural. Yes. Okay. Right, come on. And we use ing. Now. Ah. When do we use the past progressive? In qué momento? It is always for the past. Yes. But when we're talking about something, for example, we're telling a story, okay? We're telling a story and you know, yesterday I was playing with my students. Estoy narrando, okay? Yo pude decir, 
Yesterday I played. Ayer jugué. But also, pero también puedo decir, yesterday I was playing with my students when, when I had the class. Cuando tuve la clase. Okay? What it means this? There are two actions simultaneously. Okay, for example, um, I was uh, I was cooking while my mom was playing with my brother. Just okay, my mother was cooking. Okay, mi mamá está cocinando while I was playing with my brother. Mientras I estaba eh, jugando con mi hermano. El video que tenía chiquita para días, we play. Okay. I was cooking. ¿Por qué? I was cooking. ¿Por qué? I was for verb in the past. Verb in the time. past. Verb mm -hmm. in the past. Okay. I was, no, my mother, but I said my mother. Nunca cocina, pero bueno. My mother was cooking while, esto significa mientras, while I, I was playing with my brother. Okay. We were they were they were uh, we will we were receiving classes receiving English classes classes okay. Oh, because it's a pretty dark place, yes. Star. Start. We were receiving. Por qué we were receiving? Y por qué no we was? Plural. Plural, teacher. Plural. Receiving English classes. We're going to the English classes. Okay, whatever. English classes or the English classes. Okay. When interruption, boom, in qué momento? When the earthquake started, when the terremoto comenzó. Ya voy a llamar el terremoto poco madera. Okay. <laughs> yes, basically, is that. Now, one moment, please, one moment. Okay. Yes. It's okay, it's okay. Questions. Pregunta hasta el momento. No for me, teacher. Thank you. Okay, perfect. No question, teacher. Perfect. And the present perfect. Que de presente no tiene nada ni de pasado menos. Lo odio. Okay. ¿Por qué? Porque utilizamos el past participle. Okay. We use here. What do we use? Um, we use the have or has, have or has, less, per, past, participle. Okay. Let me see. Uh, okay. No, well, I'm just going to continue here. I still answer those exercises. Okay. I have. Yes. 
Yes, I have eaten. Ya lo voy a agrandar eso. I have eaten tacos. Tacos. No sé si poner los tacos. I have eaten tacos. Well, no sé. I have eaten tacos, but I have never <coughs> eaten kusuko. I'm sorry, guys. Es solo algo que, que, que se me venga que no, no lo he probado. Como que casi todo he probado. Okay. Ya está. Okay. So, I have eaten tacos, but I have never eaten kusuko. What means this? ¿Qué significa esto? It could be, si se fijan, in some way is talking an experience, una experiencia, or is talking about the past. Está hablando. Hey, okay. Yo he comido tacos. Okay, I have eaten, he comido, but I have never, pero nunca he comido. Kusuko. Okay. Have you, ¿cómo sería? No, ¿cómo sería en pregunta? Esta oración. Have you, ever, have you ever eaten kusuko? There you go. Have, excellent. Ahí lo vamos a dejar. Have you. ¿Por qué sería el have you? Porque yo estoy expresando. Estoy person with person. Ahorita estamos hablando personita con personita. Have you? Ok. I'm sorry. Soy maestra perpulada. Disculpen por hacerlo así. Ok. Have you eaten, uh, have you eaten kusuko? Have you eaten kusuko? Okay. ¿Cómo sería? En negative. I haven't. I haven't. Eating kusuko. I haven't eaten kusuko. Ahora, algo, algunos se han de preguntar de dónde sacó el eating si no dice ni ate ni eat. Just remember... Solo recuerden. Las participios. Yes. Eight. Solo como recordándolo. En eaten. So, in the participle, or better say present perfect, we use have or has, and the verb in the past participle. Okay. Ha. Joaquin, have you traveled to, have you traveled to, to Roma? No, I never had to travel to Roma. Okay, I never had to travel before. Okay, ahora vamos a ver, Joaquín. Mi pregunta fue, have you, have you traveled? Puedo quitarlo el ever, se puede quitar. Have you. Have you traveled to Roma? Y su respuesta fue esta. Yo les quiero mostrar el error. Él me dijo, no, I never had to travel. No, no. Ahora, Joaquín, corríjame la oración, por favor. Creo que aquí encontró ya el error. Y si no, lo vamos a hacer juntos. Joaquín. No, I, I need a help. I need your help. No problem. ¿Quién más? ¿Quién se atreve? Excelente, Joaquín. I haven't. Okay. I haven't traveled. Puede ser, no, I haven't, como dice la compañera. Okay. Socialmente hablando. Or, or I never been. No, never been, no. no. Aquí no seguimos. Okay. I, I never had. Presta atención, alto, alto, alto. Quiero que esto quede claro. Por eso vamos enfocando. Where she's going to get focus on this. No hay ninguna cosa, ni siquiera el person perfect that it has to be. Y aquí en ningún momento me mencionó el verbo is or are or was or were. Por lo tanto, no, enfoquémonos en esto. No, I have not. Ojo. Come on, guys. No se enoje, Saúl. 
Okay, let me just check something. For, uh, ya se me enojó solito. Okay. Now. Teacher. Yes. Um, y ahí no estaría como con um, dicen no I have not porque de decir I have not está diciendo no pero tiene que decir no o yes al principio si fuera así por si fuera así uh, si hago una no, pregunta no. si hago una pregunta como eh, el have you traveled sí definitivamente es como algo que nos dice sí o no mm. O sea, como en español sería redundar, digamos, no, 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 no. Uh -huh. Respuesta corta. Uh -huh. I haven't seen you. No, I haven't. La respuesta corta. Or uh -huh. no, I haven't. Sí, es como que redunda, sí, es cierto. No, no sé, dicho si es. No, it's ok. No, ok, ahora otro uso. Sí, está correcto. No. I don't know qué tiempo estamos ahí. Present. Present. Esto es saber, present. para los que no mm -hmm. saben, esto es saber. Mm -hmm. I don't know, no sé. Mm -hmm. I don't know why, no sé por qué. The teacher hasn't come yet. Aquí es diferente porque estamos utilizando el... Tanto el tiempo don't, pero también estamos utilizando el hasn't. Ok, no ha venido. Ok. Ok, now we're just going to continue. ¿Se entiende de momento esto? Person perfect, porque van a ser unos ejercicios. Yes or no? Yes. Ok, perfect. Now. So. What are you going to do here? Oh, aquí lo repetí. Vamos a dejarlo sin este. It's not necessary, no hay necesidad que me copien toda la oración. As something I tell you before, for example, if I say like uh, this one, for example, esta. No es necesario que copien toda la oración. Carlitos, bla, 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 bla. Solamente analizan la oración. En este caso, esta. De la, la primera le puedo poner. Sí. La primera. Deben ser que me compre Carlitos, ta, coco, Carlita, yesterday. Pueden poner one, drunk. Uno, drunk. Boy, um, drunk. La siguiente, eat, y así sucesivamente basado o oh, eh, was eating. La siguiente pudo haber sido uh, did not, uh, did not, what, did not, they, come on, give me another verb in the, in the, in the, in the what, in the past. Did not teach. No enseñó. Has. Sung. Ha cantado. Ustedes van a analizar eso. We're not. Es un ejemplo. We're not playing. Depende de lo que analicen. Bro. Now, let's start. Y si tienen alguna pregunta respecto al vocabulario, just let me know. For example, wonderful es increíble o maravilloso. ¿Se entienden las indicaciones? Yes. Ok. Teacher, mm -hmm. in number two, no hay verbo. I'm sorry. 
Um, let me see I promise that. But it's the same that for sale. Yes, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Just hold on, please. Um, okay, como se le pongo, okay. Ahí sería como tell, teacher. Wait, wait, wait. Yes, 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 pero quería poner la otra cosa. Quería ponerle otra cosa, pero le voy a... Le voy a... Le, misma, ¿verdad? Le, les iba a poner la respuesta si hacía eso. Teacher es la misma que la otro. Ah, la dos es la misma que la cuatro, teacher. Eso sí tiene. Ok, I'm sorry. I'm sorry. Thank you. Quiero ver si no les puse respuesta. respuesta. No, ok, perfecto. Oh, paréntesis. Remember that also eh, tenemos además de ello del simple future podemos utilizar cuando es un hecho el will, ¿verdad? I will go. I'm going to go. I will go. ¿Se acuerda? No, con ustedes no lo vi. Que el will es más como certero, ¿verdad? But it's always in the future. El will, solo como recordatorio. ¿Qué pasó? I'm sorry. Pensé que se había cortado la señal. No, just everyone is working. Todos estamos trabajando. Thank you. 
Ojo que las respuestas pueden variar, no se preocupen. Okay, I think that we're going to start y vamos a continuar de igual manera. Okay, now let me see one moment, please. Okay, and can I start with Selena, the first one? I seen a wonderful film in the cinema last night. I see, ¿quién más tiene algo diferente? I saw. I saw. I have seen. I have seen. Okay, but it's this saying last night. I saw. Last I saw. Saw. Yes. yes. Okay, uh, perfect. Okay. Yes. Okay. Can we play the two? Will be shine. Okay. Alguien más? Shining. shining. Okay, the, now pay attention. The sun blank when the climber reached Asadora Mount Everest. When one. The sun was shining, shining. when the mm -hmm. shining. shining. Por qué was shining? Porque es una acción que ya pasó, según el. Shown, teacher, shown. No, en este caso es shining. Shining. Por qué? Pay attention to this. When. Mhm. Mm okay. Okay, and it's the past. Está en pasado. Yes. So basically. Que ocupamos en el past, que ocupamos en that case, present progressive, el verb to be was and were, past progressive, I'm sorry, it is in the past. ¿Y cómo detectamos que está en pasado? Obviously, because it says when, porque dijo when, y sobre todo rich, ok, como que alcanzó, ¿verdad? Excellent, was shining. ¿Preguntas? ¿Any questions? No, ok. Mr. Carter, Teacher, okay. uh -huh, uh -huh. una consulta, eh, ¿no se puede utilizar con ED al final? No. Eh, por ejemplo, usted me dice, shine it. Sí. No, because in this case, it is talking about the, el when is past progressive. Ok, está en pasado, past el progressivo. Ok. okay. Para yeah. enfocarnos más en el tiempo. Ok. Number three. Brenda. Not to tell. Ok. Not to tell. Dicen por aquí. I. Not to tell. Ahora, ¿en qué tiempo está esto, Brenda? Porque no vemos ningún auxiliar aquí. No podemos conjugarlo porque no vemos ningún auxiliar. No vemos una concordancia. Ok. Y tendríamos que agregarle como el will o algo. Something, yes. Una concordancia. 
Entonces, esto no. ¿Quién más? Pero por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Uh -huh. I promise no that I pero hay una conexión. ¿Cómo hacemos esa conexión? I will tell? not tell. Sí, I will not tell. Puedo decir, sí, or I will not. Afirmando que definitivamente no lo va a hacer. I will not. Or I won't. Para hacer la contraction. I won't. Or I'm not going to. ¿Ok? Porque el I'm not. I'm not going to tell, ¿ok? Eso ya depende de ustedes. I will not, lo están casi jurando, no lo va a hacer. I'm not going to, ¿ok? ¿Y por qué? Este, ¿Por qué no en pasado? Porque dice this secret, este secreto que tú me estás contando. No es lo mismo de secret, ¿verdad? El secreto que lo podíamos cambiar. ¿Ok? Excellent. ¿Se entiende esto? Del not tell. I'm not going to tell. I will not tell. Or I won't tell. ¿Preguntas? Will not. Won't. Or I'm not going to. Ok, cualquiera. Now, ok, Francisco Lázaro. Shh. Someone. Um. Uh, someone is listen. Por ahí va, casi, casi, casi. Is. Um. Is. Burby. Mm. ¿Dónde está el Burby? Listening. Shh, callate. Listening. Oh, Ahí yeah. está. Okay, is listening. ¿Se entiende? Yeah. Okay, perfect. Is listening. To our conversation. Alguien está escuchando. Shh. Okay, perfect. The next one. Number five. Jennifer Berrios. When I left. Cuando dejé. Cuando, mm. cuando me fui. En este caso, cuando me fui. Already raining. It's raining. Ok, aquí me cabe decir usted, it's raining. Mm -hmm. Por ahí va, casi que. Vamos a ver, solamente vamos con, yes, con Jennifer, por favor, nadie más. It's raining. Casi, casi. But it says, ok, it's raining, it means en este momento. Ok, but it says, aquí está nuestra palabrita clave. When I, when, primero el when, I left cuando me fui. Aquí está nuestra clave primera. Ok. Y dice si en pasado. Si usted dice it's raining, está en presente actualmente. Mm -hmm. ¿Se tiene lógica eso, Jennifer? Casi sí. tiene la respuesta. ¿Se puede o no se puede? It's raining. Ok, it's raining, sería en este momento, it is raining. Mm -hmm. But our sentence, para nuestra oración, dice, when, contando algo, when I left, pasado. Ok, the house, uh, the house this morning, entonces, it's raining, sería en presente, ¿cómo sería en pasado? Casi lo tiene. Entonces, solo tendría que cambiar el verbo rains. No, no, está correcto, no. está correcto. Porque dijo el when y usted puso el raining. ¿Qué le falta aquí? Casi lo tiene. Was. El past. En es was. Was. Uh. Okay, when it mm -hmm. was. Porque está contando. Oh, when it was raining. Ok, I'm sorry. When I left. Entonces, I, it was raining. Perfect. Ok. Cuando me fui a la casa, estaba lloviendo. Ok. Ya estaba lloviendo. It was already, perdón. It was already raining. Ya estaba lloviendo. Ok. The next one. ¿Se entiende por qué? Perdón, todos pregunten si se entiende o no se entiende por ahí. Vamos a hacer paréntesis. Mm -hmm. Porque la gente se queda callado, pero por uno van a sacar la respuesta todos y van a comprender. ¿Se entiende? 
Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. Okay. Day, blank. Okay. Any Christmas. Vamos a ver más. Sandra, go ahead. They didn't send. ¿Por qué they didn't? Because the last year isn't passed. They didn't, como dice ella. Y para los que están confundidos, eso es lo mismo que decir did not. ¿Y de dónde saca el did not? Porque dice not send. Y como es el past, como dice ella, last year, ¿quién es nuestro uh, auxiliar? Did. Y como lo estamos llegando, did not. Y no va a ser sent. ¿Por qué no va a ser sent? ¿Y por qué send? Porque ya está el, el did, ¿verdad? They didn't send or did they uh, did not send. No puede ser el sent. Ok, excellent. Very good. Natalie, go ahead. She... Diga lo que usted crea. Tranquila que aquí todos estamos creando. Um... No. She, no, uh, she goes to a doctor once a week for an examination. Yes, it's okay. She goes. ¿De dónde sacó el goes? Es el presente, pero en tercera persona. ¿Y por qué no hizo el she went? Bueno. ¿Por qué no hizo el she went? Como ahí dice que va una vez al año. There you go. It's something an habit. ¿Qué es lo que hace esta persona once a year? Es un hábito, una costumbre. Mm -hmm. Once a year. Ok. Mm -hmm. Ok. It doesn't make sense. No tiene sentido decir. She didn't go to a doctor once a year. Huh? So that's basically what. Okay. Teacher, I have a question. Yes. Um, the seven can be she she is going to a, a doctor once a year no or is it correct no it's not correct because since you say once a year se analiza esta pregunta el once a year y esto significa una vez al año lo cual requiere y se da a entender que es una costumbre i brush my teeth uh, twice or three times a day okay I work, yes, five days a week, okay? I go to the doctor, okay, voy al doctor once a year, yes? Voy al doctor una vez al año. So it's a frequency, it's an habit, okay? Algo que usualmente hace, once a year cambia toda la oración. Now, it will be different, sería diferente, she went to a doctor, for an examination. Si esto no estuviera acá, she went. She went mm -hmm. to a doctor, okay, for an examination. Ahí sí pudiera ser. But because it says once a year, me lo cambio todo completamente. Does it make sense? Teacher, podría ser will go. Mm. She will go. Pudiera ser, pudiera. For example, she will work uh, five times a uh, week. Lo va a hacer. Va a trabajar cinco días a la semana, ¿verdad? Cinco veces a la semana. No se me dice. Teacher, a night, teacher. Ah? Night, ahora. Mm -hmm. Goodbye, guys. Take care. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye.